Чергова сесія міської ради має проголосувати за коригування програми соціально-економічного розвитку Миколаєва. Додаються декілька нових пунктів, змінюються і фінансування по деяким напрямкам. Куди і скільки грошей має піти, депутати розглянуть трохи пізніше. Поки що необхідно було прийняти принципове рішення щодо змін до головної програми міста. Саме точні роз, роз, останні цифри будуть в бюджеті, які ви будете детально розглядати. А це план дій, просто так построєно законодавство, що ми без програми потім не зможемо фінансувати. Сьогодні ми вносимо всі мероприяття для того, щоб в бюджеті вони були профінансовані. Ще по ітогам коректировки дітей місяць. Перше ж питання викликало жваве обговорення в комісії. Міська влада хоче придбати нове приміщення для центру надання адміністративних послуг. Адже старе приміщення для центру вже замале. Збираються величезні черги відвідувачів та й добиратися до площі Соборної зручно далеко не всім. Нову будівлю знайшли на розі 6-ї Слобідської та Чкалова. Перший етаж, там, де буде хол для очікування, де ми можемо розміщити зони для дітей, банківську зону, зону оказання услуг сопутствуючих. Второй этаж очень удобен, это будет бэк-офис у нас, там где будут работать непосредственно регистраторы, которым доступ будет, должен быть запрещен у нас, по идее. І дуже удобний підвал, хороший для розміщення архівів. До того ж, Юрій Степанець наголосив, вулицю Чкалова пролягає декілька трамвайних маршрутів, а частину міських маршрутних таксі збираються скоригувати таким чином, щоб вони проїжджали повз новий центр. Ціна питання на сьогодні трохи більше 12 мільйонів гривень. Гроші підуть на покупку будівлі, а коштує на більше 10 мільйонів, та на технічну документацію і початок ремонтних робіт. Загалом новий центр коштуватиме місто щонайменше 25 мільйонів, за попередніми розрахунками. Більшість членів бюджетної комісії висловили за те, щоб приміщення придбати. І ціна зараз нижча за ринкову в цьому районі, і сама будівля підходить. Проти був тільки Сергій Кантор. Я не проти приймати рішення, але я за те, щоб ми, во-первых, економили гроші налогоплательщик, а во-вторых, это нам действительно подходило. Потому что мои оценки, меньше 25 миллионов это здание не обойдется. Это минимум. Поверьте мне, я в этой жизни очень много построил. Його намагалися переконати всією комісією. Ну, я беру ну, тисячу доларів квадратний метр. Да. Це ми розглядаємо, смотрите, центр міста, це ми розглядаємо три райони, окремо стояче здання, ідеальна розв'язка, плюс, якщо Юрій Борисович говорить, вони зроблять ще маршрут, підкоректують під це, це взагалі ідеальне місце. Тому я не бачу, чому ми торгуємося. Однак переконати Сергія Кантора не вдалося, і він проголосував проти. Втім, більшість членів комісії купівлю узгодили. Ще одне питання, яке теж жваво обговорювали – виділення коштів Миколаїв електротрансу. Гроші потрібні, по-перше, на компенсацію вартості електроенергії, і тут особливих суперечок не виникло, а по-друге, з 2006 року у підприємства існує заборгованість перед пенсійним фондом. Якщо її не погасити, робота комунального підприємства може зупинитися просто зараз. Тут проти знов таки був Сергій Кантор. Він наголошував, що простіше створити нове підприємство, аніж збільшувати уставний фонд існуючого. Тим більше, що ані копійки з цих грошей на розвиток міського транспорту не піде. Все забере держава. Втім, депутати принципову згоду на виділення грошей все ж таки дали. Але до сесії питання будуть ще вивчати. Юрій Борисович, пожалуйста, на юридическое управління, заключення від юридического управління в частині того, що чекає тих людей. Наслідки да. наслідки для людей. Щоб ви нам конкретно комплекс Всіх проблем, які существують, тут розложили. Особливо комісію цікавило, чому відомо про такі величезні борги стає тільки зараз. Адже мова йде про мільйони гривень, і питання тягнеться вже більше десяти років. За цей час на підприємстві змінилося вже п'ять директорів. Дмитро Тьосов, Павло Ткаченко, MSN Digest.